வணக்கம் புதுயுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது தட்சாயினி பாலு முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் இன்று முழு ஊரடங்கு கடைபிடிப்பு பல இடங்களில் விதிகளை மீறி தேவையின்றி சுற்றிய மக்கள் வடபழனி முருகன் கோவிலில் கும்பாபிஷேக வைபவம் வேத மந்திரங்கள் முழங்க கலசங்களுக்கு புனித நீர் ஊற்றி சிறப்பு பூஜை தமிழகத்தின் பல கோவில்களில் குடமுழுக்கு விழா கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை மீறி பக்தர்கள் தரிசனம் காரைக்குடி அருகே சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறிய கால்நடை மருந்தகம் புதுப்பித்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர பொதுமக்கள் கோரிக்கை தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் பகுதியில் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் பொது முடக்கத்தால் பூக்கள் கொள்முதல் குறைவு கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்த விவசாயிகள் கோரிக்கை கொரோனா தாக்கம் குறைந்தால் மட்டும் ஊரடங்கில் தளர்வுகள் குறித்து முடிவெடுக்கப்படும் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தகவல் செங்கல்பட்டில் சூனாம்பேடு குளத்தூர் வரை போக்குவரத்து வசதி இல்லாததால் ஐம்பது கிராம மக்கள் அவதி ஷேர் ஆட்டோக்களில் ஆபத்தான பயணம் மேற்கொள்ளும் அவலம் அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் இந்தியாவில் ஒமிக்ரான் சமூக பரவலாகிவிட்டதாக மத்திய சுகாதாரத்துறையின் கீழ் இயங்கும் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது கடந்த ஆண்டில் சிறப்பாக செயல்பட்ட மாநில தேர்தல் அதிகாரியாக தமிழக மாநில தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாகுவை தேர்தல் ஆணையம் தேர்ந்தெடுத்துள்ளது அருணாச்சல பிரதேச எல்லையில் காணாமல் போன பதினேழு வயது இளைஞர் திருப்பி அனுப்பப்படுவார் என சீன ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் நூற்று அறுபத்தி இரண்டு கோடி தடுப்பூசி டோஸ்கள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது ஸ்காட்லாந்தில் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளாத கர்ப்பிணிகளுக்கு பிரசவத்தின் போது குழந்தை இறப்பு விகிதம் அதிகரிப்பது ஆய்வின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் நட்சத்திர வீரர் ரஃபேல் நடால் காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார் ஆசிய பெண்கள் ஹாக்கி போட்டியில் இன்று ஜப்பான் இந்திய அணிகள் பல பரீட்சை நடத்துகின்றன இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டின் வளர்ந்து வரும் கிரிக்கெட் வீரராக தென்னாப்பிரிக்காவின் ஜெனிமான் மலானை ஐசிசி தேர்வு செய்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டின் சிறந்த இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் வீராங்கனையாக இங்கிலாந்தின் டாமி பீமாண்ட் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டின் சிறந்த இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் வீரராக பாகிஸ்தானின் முகமது ரிஸ்வான் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழகத்தில் இன்று முழு ஊரடங்கை முன்னிட்டு கடைகள் அனைத்தும் அடைக்கப்பட்டு சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன தென்காசி மாவட்டத்தில் தமிழக கேரள எல்லைப் பகுதியான புளியறை மற்றும் மேக்கரையில் சோதனைச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு மருத்துவ பரிசோதனை தவிர தேவையில்லாமல் தமிழகத்திற்கு வரும் வாகனங்கள் அனைத்தும் திருப்பி அனுப்பப்பட்டன முழு ஊரடங்கை ஒட்டி கோவையில் முக்கிய சாலைகளில் மக்கள் நடமாட்டமின்றி காணப்பட்டது கோவையில் முக்கிய சாலை பகுதிகளில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வாகன சோதனையில் காவல்துறையினர் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர் 
தேனி மாவட்டம் போடியில் ஊரடங்கு காரணமாக மக்கள் நடமாட்டம் குறைவாக இருந்தது பல இடங்களில் தேவையின்றி வெளியே சுற்றுபவர்களை காவல்துறை எச்சரித்து அனுப்பி வைத்தனர் தஞ்சை மாவட்டம் துருவையாறு சுற்று வட்டார பகுதியில் மூன்றாவது வாரம் முழு ஊரடங்கை முன்னிட்டு கடைகள் மூடப்பட்டு சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது சென்னை வடபழனி முருகன் கோவில் குடமுழக்கு விழா கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக பக்தர்கள் இன்றி நடைபெற்றது முருகப் பெருமானுக்கு முப்பத்தி மூன்று ஹோம குண்டங்கள் பரிவார தெய்வங்களுக்கு எழுபத்தைந்து ஹோம குண்டங்கள் என மொத்தம் நூற்று எட்டு குண்டங்களுடன் தியாகசாலை அமைக்கப்பட்டு பூஜைகள் நடைபெற்று வந்தன புனித நதிகளில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட நீர் கலசங்களில் நிரப்பப்பட்டு பூஜிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் யாகசாலை பூஜைகள் அனைத்தும் நிறைவு பெற்றதும் சிவாச்சாரியார்கள் மற்றும் வேத விற்பன்னர்கள் புனித நீர் நிரம்பிய கலசங்களை கோபுரத்திற்கு எடுத்துச் சென்றனர் தங்க முலாம் பூசப்பட்ட ராஜகோபுர கலசங்களுக்கு வேத மந்திரங்கள் முழங்க குடமுழுக்கு செய்து வைத்தனர் அப்போது கோவிலுக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிர்வாகிகள் அரோகரா என பக்தி முழக்கம் எழுப்பி முருகனை வழிபட்டனர் கோவிலை சுற்றியிருந்த வீடுகளின் மாடிகளில் இருந்தபடி ஏராளமானோர் குடமுழுக்கு விழாவை கண்டு ரசித்தனர் இந்த கோபுர கலசங்களின் மீது புனித நீரானது ஊற்றப்படுகின்ற அந்த அற்புத தருணத்தில் நாம் இணைந்திருக்கின்றோம் எல்லோருக்கும் எல்லா விதமான வளத்தையும் வடபழனி ஆண்டவராகிய வள்ளல் வாரி குவிக்க வேண்டும் என்கின்ற பிரார்த்தனையை முன்னெடுத்து அரோகரா 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 காரைக்குடி அருகே அமராவதி புதூர் கால்நடை மருந்தகம் செயல்பாட்டில் இல்லாததால் அது சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறி வருவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியை அடுத்த அமராவதி புதூரில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி நான்காம் ஆண்டு கால்நடை மருந்தகம் திறக்கப்பட்டது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு வரை செயல்பட்டு வந்த கால்நடை மருந்தகம் பின்பு மருத்துவர்கள் முறையாக வராததால் செயலற்று போனது தற்போது பராமரிப்பு இன்றி கிடக்கும் கால்நடை மருந்தகம் சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாகி உள்ளதாக கூறும் விவசாயிகள் உடனடியாக மருந்தகத்தை சீரமைத்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் எங்க ஊர்ல ஏடி ஆபிஸ் எங்க ஊர்ல இருக்கு ஹைவேல இருக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் சோமநாதபுரம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் பக்கத்திலே ஏடி ஆபிஸ் இருக்கு அந்த ஏடி ஆபிஸ் இங்க இருந்தே இங்க மருத்துவரும் இல்ல ஒரு நர்சும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல ஒரு கம்பவுண்டர் மட்டும் ஒரு ஆள் கூட இங்க இல்ல அது குடியாறல் கூடாரமா தான் அந்த கட்டணம் இருக்கே தவிர ஒரு பயன் இல்ல எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்த குற்றச்சாட்டில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்களின் விசைப்படகுகளை ஏலமிட தேதி அறிவித்த இலங்கை அரசு மத்திய மாநில அரசுகள் ஏலத்தை தடுத்து நிறுத்த மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இலங்கை கடற்பரப்பிற்குள் அத்துமீறி ஊடுருவிய குற்றச்சாட்டின் பெயரில் தமிழக மீனவர்களிடமிருந்து இலங்கை கடற்படையினரால் கைப்பற்றப்பட்டு தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள தமிழகத்தை சேர்ந்த நாட்டுப்படகு விசைப்படகுகள் உட்பட நூற்று ஐந்து படகுகளை அரசுடமையாக்கப்பட்டு தொடர்ச்சியாக ஐந்து தினங்கள் பகிரங்க ஏலத்தில் விற்பனை செய்யப்படும் என இலங்கை அரசு அறிவித்துள்ளது மேலும் இலங்கை அரசு படகுகளை ஏலத்தில் விடுவதை மத்திய மாநில அரசுகள் தடுத்து நிறுத்தி இலங்கை வசமுள்ள தமிழக விசைப்படகுகளை மீட்டு உரிமை ளர்களிடம் கொடுப்பதோடு பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ள படகுகளை இந்திய அரசே ஏலத்தில் விட்டு அந்த பணத்தை உரிமையாளர்களிடம் கொடுக்க வேண்டும் எனவும் ராமநாதபுரம் மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழக மீனவருடைய வாழ்வாதாரம் கருதி தமிழக முதல்வர் அவர்களை சந்தித்து அந்த படகுகளுக்கு இழப்பீடு வழங்க கோரி கோரிக்கை வச்சதன் அடிப்படையில் வந்து அந்த நூத்தி அஞ்சு படகுகளுக்கு வந்து தலா அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வழங்கியிருக்காங்க ஆனால் அந்த வழங்கிய மறுநாளே இலங்கையில் வந்து இந்த படகுகளை வந்து உடனே வந்து ஏலம் விடுறதுக்கு அறிவிப்பு செய்திகள் மூலமாக வெளியே வந்திருக்கிறது மிகுந்த அதிர்ச்சியாக இருக்குது அதனால் அந்த படகுகளை வந்து உடனே மத்திய அரசாங்கம் அந்த ஏலத்தை வந்து தடுத்து நிறுத்தி அந்த படகை வந்து இந்திய அரசாங்கமே ஏலம் விட்டு அந்த படகை இழந்த அந்த குடும்பங்களுக்கு இந்த இழப்பீடோட அந்த தொகையும் வாங்கி கொடுத்தா ஒரு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும் சங்கரன் கோவில் பகுதியில் முழு முடக்கத்தின் போதும் பூக்களை கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் பகுதியில் இருபத்தைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பூ விவசாயிகள் தாங்கள் விளைவித்த பூக்களை சங்கரன் கோவில் பூ சந்தையில் கொண்டு வந்து விற்பனை செய்கின்றனர் குறிப்பாக கேந்தி பூ சம்பங்கி பூ பிச்சிப்பூ போன்ற பூக்கள் சந்தைக்கு வந்தாலும் தற்போது பனிப்பொழிவு அதிகமாக இருப்பதால் மல்லிகை பூ விளைச்சல் மிக குறைவாக உள்ளது மேலும் முழு முடக்கம் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளால் வியாபாரிகள் பூக்களை கொள்முதல் செய்வது இல்லை என விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர்
சென்னையில் கொரோனா தொற்று முப்பது விழுக்காட்டிலிருந்து இருபது விழுக்காடாக குறைந்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனை கல்லூரி மருத்துவமனையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அவசர ஆக்சிஜன் படுக்கை வசதிகளை ராதாகிருஷ்ணன் ஆய்வு செய்தார் சென்னையை பொறுத்தவரை தொற்று குறைவதற்கு பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பு மிக முக்கிய காரணம் என தெரிவித்தார் இந்த நேரம் நம்ம வந்து ரொம்ப அடுத்த ஒரு வாரம் இந்த பொது சுகாதார வழிமுறையை தொடர்ந்து கடைபிடித்தால் மற்ற இடங்களையும் குறைய தொடங்கும் கவன குறைவாக இருந்தால் நம்மளோட புது வழிமுறையை நம்ம மதிக்காமல் இருந்தால் அந்த இடத்துல ஏரி தான் இறங்கும் ஏரி இறங்கிறதை வேகமாக குறைக்கணும் பொதுமக்களோட தொடர் ஒத்துழைப்பு தேவை திருவண்ணாமலை ஸ்ரீ பூத நாராயண பெருமாள் கோவிலில் மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலின் நான்கு மாட வீதியில் உள்ள பெரிய தெருவில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ பூத நாராயண பெருமாள் கோவிலில் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது பட்டாச்சாரியர்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க கோவிலை சுற்றி கலசத்தை எடுத்து சென்று விமானங்களுக்கு புனித நீரை ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் செய்தனர் இதில் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு கோவிந்தா கோவிந்தா என பக்தி முழக்கமிட்டு பூத நாராயண பெருமாளை வணங்கிச் சென்றனர் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் சுதந்திர போராட்ட வீரர் சுபாஷ் சந்திர போஸின் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது பிறந்த நாள் விழா இன்று பல்வேறு தரப்பினரால் கொண்டாடப்பட்டது நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸின் பிறந்த நாளையொட்டி தமிழக அரசின் சார்பில் சென்னை மெரினா கடற்கரை காமராசர் சாலையில் அமைந்துள்ள நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் சிலைக்கு கீழ் வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது படத்திற்கு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் மரியாதை செலுத்தினர் புதுச்சேரியில் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸின் பிறந்த நாளையொட்டி லாஸ்பேட்டையில் உள்ள அவரது சிலைக்கு துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் புதுக்கோட்டை போஸ் நகரில் உள்ள நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் சிலைக்கு அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் மாலை அணிவித்து இனிப்பு வழங்கி இந்திய நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்ட போஸின் அர்ப்பணிப்பு உணர்வை போற்றினர் கடலூரில் பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு வரதராஜ பெருமாள் திருக்கோவில் பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நன்னீராட்டு பெருவிழா மகா கும்பாபிஷேகம் இன்று நடைபெற்றது இதைத் தொடர்ந்து கோவிலில் பலவிதமான சிறப்பு யாகங்களும் பூஜைகளும் நடத்தப்பட்டன சீர்காழி அருகே திருநெஞ்சியூர் லட்சுமிபுரீஸ்வரர் சுவாமி கோவில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் திருநெஞ்சியூர் கிராமத்தில் தர்மபுரம் ஆதீனத்திற்கு சொந்தமான உலக நாயகி அம்பாள் சமேத லட்சுமி புரீஸ்வரர் சுவாமி கோவில் அமைத்துள்ளது இந்த கோவிலில் திருப்பணிகள் செய்து முடிக்கப்பட்டு இன்று மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது காலை எட்டு முப்பது மணிக்கு கடங்கள் புறப்பாடு செய்யப்பட்டு கோவிலை வலம் வந்து விமான கலசங்கள் அடைந்தன பிறகு கோவில் அர்ச்சகர்கள் சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க கோபுர கலசங்களுக்கு புனித நீர் ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது ராமநாதபுரத்தில் பதினேழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடந்த கோதண்ட ராமர் சுவாமி கோவில் கும்பாபிஷேகம் பக்தர்கள் அனுமதியின்றி நடைபெற்றது வேத விற்பன்னர்கள் பட்டர்கள் வேத மந்திரம் முழங்க புனித நீர் ராஜகோபுரம் கோதண்ட ராமர் சன்னதி ஆஞ்சநேயர் சன்னதி சங்கர தாழ்வார் சன்னதி ஆகியவற்றின் கோபுரங்களில் புனித நீர் ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது திருப்பூர் அழகுமலை பால தண்டாயுத பாணி கோவில் மகா கும்பாபிஷேகம் வெகு விமர்சையாக கொரோனா கட்டுப்பாடுகளுடன் பொதுமக்கள் இன்றி நடைபெற்றது அழகுமலையில் மூன்றாவது முறையாக நடைபெறும் குடமுழுக்க விழாவில் 
நாற்பத்தி நான்கு சிவாச்சாரியார்கள் பதினோரு யாக குண்டத்தில் தொன்னூற்றாறு வகை மூலிகைகள் மற்றும் பழங்கள் கொண்டு நான்கு நாட்கள் ஒவ்வொரு வேளையும் என யாகம் வளர்க்கப்பட்டது இந்நிலையில் இன்று கலச குண்டலங்களுக்கு பூஜை செய்து குடமுழுக்கு வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது நாகையை அடுத்த நாகூரில் ராகு கேது பரிகார ஸ்தலமான புகழ்பெற்ற நாகநாத சுவாமி ஆலயத்தின் கும்பாபிஷேகம் பதினாறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது மேலும் தடை உத்தரவை மீறிக்கூடிய பக்தர்களை காவல்துறையினர் ஒளிபெருக்கி மூலம் ஒழுங்குபடுத்தினர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் ரிஷிவந்தியம் பெரிய ஏரியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி தூர்வார விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ரிஷிவந்தியத்தில் பொதுப்பணித்துறைக்கு சொந்தமான இருநூறு ஏக்கர் பரப்பளவு ஏரி உள்ளது இந்த ஏரியின் மூலம் ஆயிரத்து ஐநூறு ஏக்கர் நிலங்கள் நீர் வசதி பெறுகின்றன இந்த நிலையில் பருவமழை அதிக அளவு பெய்தும் பெரிய ஏரியில் ஆக்கிரமிப்புகளால் நீர்பிடிப்பு குறைந்தது எனவே தனிநபர்கள் ஆக்கிரமித்துள்ள ஏரி பகுதிகளை மீட்டு ஆழ்படுத்தி தூர்வார வேண்டும் என அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலூரை அடுத்துள்ள மணலூர்பேட்டை கிராமத்தில் ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்வி திட்டத்தின் கீழ் கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு அறிவியல் ஆய்வக கட்டடம் கட்டப்பட்டது இந்த அறிவியல் ஆய்வக கட்டடம் இதுவரை திறக்கப்படாமல் உள்ளது இதனால் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பயின்று வரும் பள்ளி மாணவர்கள் அறிவியல் ஆய்வக கூடத்தை பயன்படுத்த முடியாமல் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர் எனவே உடனடியாக அறிவியல் ஆய்வக கட்டடத்தை திறந்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டுமென பள்ளி மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் ராஜபாளையம் அருகே இருபது வருடங்களுக்கு முன்னதாக கட்டப்பட்ட ஊராட்சி மன்றம் மற்றும் கிராம நிர்வாக அலுவலக கட்டிடங்கள் இடிந்து விழும் நிலையில் இருப்பதால் உடனடியாக அவற்றை புதுப்பிக்க வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது சோலைச்சேரி கிராமத்தில் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டத்திலிருந்து கடந்த இரண்டாயிரமாவது ஆண்டு ஊராட்சி மன்ற அலுவலக கட்டடமும் கிராம நிர்வாக அலுவலக கட்டடமும் கட்டப்பட்டது முறையாக பராமரிக்கப்படாத கிராமத்தால் இரண்டு கட்டடங்களும் தற்போது மோசமான நிலையில் உள்ளது குறிப்பாக கட்டடங்களின் மேற்கூரையின் பல்வேறு இடங்கள் சிமெண்ட் பூச்சு பெயர்ந்து விழுந்துள்ளது எனவே ஊராட்சி ஒன்றிய நிர்வாகமும் மாவட்ட நிர்வாகமும் இதனை கவனத்தில் கொண்டு கட்டடங்களை புதுப்பிக்குமாறு கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஊரடங்கு உத்தரவு எங்களுக்கு கிடையாது என்பது போல வாத்துக்கள் ஆனந்த குடியல் போடும் காட்சிகள் இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி அடுத்த பூலாம்பட்டி சுற்றுவட்டார பகுதியான பில்லுக்குறிச்சியில் விவசாயிகள் நெல் நடவுக்காக தேக்கி வைக்கப்பட்ட வயல்வெளி சேற்று நீரில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வாத்துகள் ஆனந்த குளியல் போட்டன ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வரிசையாக வட்டமிட்டு சுற்றிய காட்சி பார்ப்பதற்கு கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்தது ஈரோட்டில் அவசர தேவையின்றி வெளியே சுற்றுபவர்களின் வாகனங்களை பறிமுதல் செய்து போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மேலும் அரசின் பாதுகாப்பு மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என போலீசார் பொதுமக்களுக்கு அறிவுரை வழங்கி வருகின்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு நேர ஊரடங்கை முன்னிட்டு சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன காவல்துறையினர் விதிமுறைகளை மீறி வருபவர்களை எச்சரித்ததுடன் அபராதமும் விதித்தனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் மூன்றாவது வாரம் ஊரடங்கை முன்னிட்டு சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட தற்காலிக தடுப்புகள் ஏற்படுத்தி போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் திருப்பூர் மாவட்டத்தின் முக்கிய சாலைகள் அனைத்தும் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது பல்வேறு பகுதிகளில் காவல்துறையினர் தற்காலிக சோதனை சாவடி அமைத்து விசாரணைக்கு பின்னரே அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக வெளியே செல்லும் வாகன ஊட்டிகளை அனுமதித்தனர்
தருமபுரி மாவட்டத்தில் ஞாயிறு பொது முடக்கம் அமலில் இருந்த நிலையில் காவல்துறையினர் பல்வேறு இடங்களில் கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ஆனால் வருவாய்த்துறையினர் மற்றும் நகராட்சி பேரூராட்சி ஊழியர்கள் தடுப்பு பணியில் ஈடுபடவில்லை என்ற புகார்கள் எழுந்தனர் மேலும் பல இடங்களில் பொதுமக்கள் நடமாட்டமும் ஒரு சில இடங்களில் கடைகள் பாதி அளவு திறக்கப்பட்டு விற்பனையும் நடைபெற்றன இதனால் வைரஸ் தொற்று பரவுவதற்கும் வாய்ப்புள்ளது என சமூக ஆர்வலர்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை நகராட்சியில் ஊரடங்கையொட்டி நகராட்சி அலுவலர்கள் நகரின் அனைத்து பகுதிகளிலும் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது புனகீஸ்வரர் கீழவீதியில் இறைச்சி கடை ஒன்றில் ஆட்டு இறைச்சி விற்பனை செய்யப்படுவது தெரியவந்தது இதையடுத்து ஆட்டு இறைச்சி மற்றும் குளிர்பதன பெட்டி ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்த நகராட்சி அலுவலர்கள் அந்த கடைக்கு சீல் வைத்ததுடன் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர் மேலும் ஊரடங்கு நாளில் இயங்கிய டீ கடை ஒன்றின் கேஸ் சிலிண்டரையும் பறிமுதல் செய்தனர் கள்ளக்குறிச்சியில் முழு ஊரடங்கையொட்டி சோதனைச் சாவடிகளை ஏற்படுத்தி போலீசார் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அவ்வழியாக முகக்கவசம் அணியாமல் வந்த காய்கறி வியாபாரியை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர் இந்த நிலையில் முகக்கவசம் அணியாத அந்த நபர் போலீசாரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் இதேபோல் முகக்கவசம் அணியாமல் வரும் சிலர் தங்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு வருவது தங்களுக்கு பெரும் மன உளைச்சலை ஏற்படுத்துவதாக போலீசார் வேதனை தெரிவித்தனர் சென்னை காவல்துறையில் பணியாற்றி வரும் உதவி ஆய்வாளர் செந்தமிழில் பேசி அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்துகிறார் சென்னை எழும்பூர் காவல் நிலையத்தில் சட்ட ஒழுங்கு பிரிவில் உதவி ஆய்வாளராக பணியாற்றி வருபவர் வில்லியம் டேனியல் இவர் வாகன தணிக்கையின் போது பொதுமக்களிடம் செந்தமிழில் பேசி பணியாற்றி வருகிறார் கடந்த ஓராண்டிற்கும் மேலாக செந்தமிழிலேயே பேசுவதால் அதே நடைமுறை தனக்கு பழக்கப்பட்டு விட்டதாக கூறுகிறார் உதவி ஆய்வாளர் வில்லியம் வழக்கு விசாரணையின் போதும் குற்றவாளிகளிடம் விசாரிக்கும் போதும் செந்தமிழில் பேசுகிறார் மன அழுத்தத்தை போக்கும் அருமருந்தாக தமிழ் மொழி உள்ளதாக கூறும் வில்லியமுக்கு சக காவல் அதிகாரிகள் பாராட்டுகள் தெரிவித்துள்ளனர் எனக்கு இது மிகுந்த விருப்பமும் நான் இதை செய்வதால் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆகையால் தான் நான் தொடர்ந்து தமிழில் உரையாற்றி வருகிறேன் என்னை சந்திக்கும் நபர்கள் மட்டுமல்ல காவல் நிலையம் இருந்தாலும் சரி எனது இல்லத்தில் இருந்தாலும் சரி நான் தமிழில் உரைப்பதைத்தான் விரும்பி செய்து வருகிறேன் எனது பெயர் வில்லியம் தானியல் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தை சார்ந்தவன் முழு ஊரடங்கு காரணமாக திண்டுக்கல் ஒட்டன்சத்திரம் காய்கறி மார்க்கெட்டில் வர்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கிற்கு முன்னதாக ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அதிகப்படியான வியாபாரம் நடைபெறும் ஆனால் தற்போது முழு ஊரடங்கால் சந்தை வெறிச்சோடியது இதனால் இன்று மட்டும் சுமார் மூன்று கோடி ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் பாதிப்படைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது திருநெல்வேலி மாவட்டம் பனக்குடி பகுதிகளின் முக்கிய சாலைகள் முழு ஊரடங்கால் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன அப்போது தேவையின்றி சாலைகளில் சுற்றி திரிபவர்களை போலீசார் மறித்து எச்சரிக்கை விடுத்தும் அபராதம் விதித்தும் நடவடிக்கை எடுத்தனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் இருந்து தாரமங்கலம் வழியாக சங்ககிரி சாலையை நான்கு வழிச்சாலையாக அமைக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது இதற்காக ஓமலூரில் இருந்து சங்ககிரி செல்லும் சாலையில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட புளிய மரங்கள் வெட்டி சாய்க்கப்பட்டன இவ்வாறு வெட்டப்பட்ட மரங்களின் அடிப்பகுதி சரிவர நீக்கப்படாததால் விபத்துகள் நிகழ்வதாகவும் அதனை தடுக்கும் வகையில் மரங்களை முழுமையாக அகற்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது திருவள்ளூர் அடுத்த தொழுவூர் பகுதியில் பொன்னி வளவன் என்பவர் ஆயிரத்து எழுநூற்று எண்பது சதுர அடி நிலத்தை வாங்கியுள்ளார் பின்னர் மற்றொருவர் தன்னுடைய நிலம் என கூறி அவரிடம் நிலத்திற்கான ஆவணங்களை காட்டி தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக போலியாக ஆள்மாறாட்டம் செய்து நிலத்தை விற்பனை செய்ததாக ஜெயக்குமார் என்பவர் மீது திருவள்ளுவர் மாவட்ட காவல் அலுவலக குற்றப்பிரிவில் புகார் அளிக்கப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் ஜெயக்குமாரை குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர் அதில் அவர் பத்திற்கும் மேற்பட்ட நிலங்களை போலியாக ஆள்மாறாட்டம் செய்து விற்பனை செய்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தின் சில கிராமங்களில் எழுபத்தி நான்கு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு நகர பேருந்து கூட செயல்படாததால் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் தவித்து வருகின்றனர் 
சென்னையிலிருந்து தொடங்கும் கிழக்கு கடற்கரை சாலை செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் செல்கிறது இதில் சென்னையிலிருந்து மற்றும் சென்னை புறநகரில் இருந்தும் கோவளத்தில் இருந்து கொளத்தூர் வரை நகர பேருந்துகள் எதுவும் இயக்கப்படாத காரணத்தால் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் பாதிப்படைந்துள்ளனர் இதனால் அப்பகுதி மக்கள் பெரும் சிரமமடைந்து வருகின்றனர் இதனால் உடனடியாக பேருந்து சேவைக்கு நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் முழு ஊரடங்கிலும் மேட்டுப்பாளையம் முதல் உதகை வரை நீலகிரி மலை ரயில் இயங்கியது மலைகளின் அரசு என்று அழைக்கப்படும் நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு நாள்தோறும் கேரளா கர்நாடகா உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்து செல்வது வழக்கம் இந்நிலையில் முழு ஊரடங்கில் இன்று பொது போக்குவரத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நீலகிரி மலை ரயில் மேட்டுப்பாளையம் முதல் உதகை வரை இருபத்தி பயணிகளுடன் இயங்கியது இதேபோல் உதகையிலிருந்து சுமார் முப்பது பயணிகளுடன் திரும்பி சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது பெரிய குளத்தில் இரண்டு யானை தந்தங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு பத்து பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் தேனி மாவட்டம் பெரிய குளம் வத்தலகுண்டு சாலையில் யானை தந்தங்கள் கடத்தப்படுவதாக தேவதானப்பட்டி வனச்சரக வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது இதையடுத்து வனச்சரக அதிகாரி டேவிட் ராஜ் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்ட இரண்டு யானை தந்தங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இது தொடர்பாக பத்து நபர்களை கைது செய்த வனத்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் யானைகளை கொன்று தந்தங்களை விற்க முயன்றுள்ளனரா என பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்படுகிறது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் செஞ்சு வழியாக திண்டிவனம் கிருஷ்ணகிரி தேசிய நெடுஞ்சாலையை இருவழி பாதையாக மாற்றும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் சாலை விரிவாக்கப் பணிகள் மந்தகதியில் நடைபெறுவதாக குற்றச்சாட்டு நடந்துள்ளது மேலும் விபத்துகளும் அதிகரித்து வருவதாக புகார் தெரிவிக்கும் மக்கள் சாலை பணிகளை விரைந்து முடிக்க அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அருகே குடிமங்கலம் பகுதியில் சிவகங்கையில் இருந்து கேரளாவிற்கு முன்னூற்றி எண்பது நெல் மூட்டைகளை ஏற்றிக் கொண்டு சென்ற லாரி திடீரென ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையின் நடுவே உள்ள தடுப்பில் மோதிக்க விழுந்தது இதில் டீசல் டேங்க் வெடித்து சிதறியதில் லாரி முழுவதும் தீப்பிடித்து எரிந்தது தகவல் அறிந்து சென்ற தீயணைப்பு துறையினர் வருவதற்குள் பெரும்பாலான நெல் மூட்டைகள் சேதமடைந்து விட்டது இதுகுறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் அண்மையில் உதகை நீதிமன்றத்தில் முப்பத்தெட்டு பேருக்கும் குன்னூர் நீதிமன்றத்தில் ஏழு பேருக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதியானதால் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நீதிமன்றங்கள் மூடப்பட்டன இதற்கிடையில் வழக்கு தேக்கங்களை கணக்கில் கொண்டு நாளை முதல் காணொலி மூலம் வழக்குகளின் விசாரணை நடைபெறும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தோகைமலை அருகே கழுகூர் பிள்ளை கோடாங்கிப்பட்டி பகுதியில் மயானத்திற்கு செல்ல பாதை ஏற்படுத்தி தர அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலையை அடுத்த தோகைமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்டது பிள்ளை கோடாங்கிப்பட்டி கிராமம் இங்கு முறையாக மயானம் மற்றும் அங்கு செல்ல முறையான பாதை என எதுவும் இல்லாமல் தவித்து வருவதாக கிராம மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இதுகுறித்து பலமுறை புகார் கொடுத்தும் மாவட்ட நிர்வாகம் கண்டுகொள்ளவில்லை என தெரிவிக்கும் மக்கள் விரைவாக அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய மயானம் அமைத்து தர கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் ரிஷிவந்தியம் அருகே காட்டு எடையார் கிராமத்தில் பால் ஸ்டோர் நடத்தி வருபவர் ரவிச்சந்திரன் இவரது பால் ஸ்டோரில் உயர் மின் அழுத்தம் காரணமாக குளிர்சாதன பெட்டி ஒன்று வெடித்து விபத்திற்குள்ளானது இதனால் அருகிலிருந்த ராஜேந்திரன் மணிகண்டன் ஆகியோரின் கூரை வீடு முற்றிலும் எரிந்து சேதமாகினர் தகவல் அறிந்து ரிஷிவந்தியம் தீயணைப்பு துறையினர் வீரர்கள் தீயை அணைத்தனர் இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர் காஞ்சிபுரம் நகர் வெள்ளை கேட் அருகே தாமரை தாங்கல் பகுதியில் போலீசார் வாகன சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது பெங்களூரிலிருந்து வந்த மினி வேன்களில் நூற்றி இருபது மூட்டைகளில் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்கள் கொண்டு வந்தது தெரிய வந்தது சுமார் இருபத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள அவற்றை வாகனங்களுடன் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் இது தொடர்பாக பழனிவேல் சசிகுமார் ஆகிய இருவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்
இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதியுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்